ডাক মাংকি ডাক মাংকি কে ডাক বলো মাংকি আছো মাংকি আছো বলো হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পূজাস লাইফ আমি পূজা তোমরা কেমন আছো আশা করছি ভালোই আছো আর আজকে হচ্ছে রোববার এখন বাজে সকাল আটটা আর এখন থেকে তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমি আমার ব্লগটাকে স্টার্ট করছি আর আই হোপ তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লাগবে আজকে আবার একই প্রবলেম আমি লেটে উঠলাম ঘুম থেকে আর আমার ওঠার আগেই সম্রাট উঠে পড়ল আর আমি ফ্রেশ হব কি ও আমার আগেই ফ্রেশ হয়ে গেছে শাওয়ারটাকে অন করে দিল আর ও নিজে নিজে স্নান করে নিল তারপর আর কি করব ভিজে গায়ে আমি কাপড়টাকে চেঞ্জ করে দিলাম এখন আর তেল মাখিয়ে ক্রিম দিয়ে বাবু সাজিয়ে দিচ্ছি বুঝতে পেরেছ এত ছোট বয়সে নিজেই স্নান করে নেয় ভাবতে পারো আবার তাও এই ওয়েদারে আর সকাল সকাল আটটার সময় মানে আমার বলতেও লাগে না ও এত জল ভালোবাসে আজকে সত্যি মেঘলা করেছে দিনটা মানে রৌদ্র তো উঠেই নেই আর জলগুলো খুব ঠান্ডা তবু ও আগেই স্নান করে নিয়েছে আর তারপর ওকে স্নান মানে করে কাপড়টাকে চেঞ্জ করে দিলাম তারপর ওকে দুধ বিস্কুটটা খাইয়ে দেব কালকে অনেকেরই নাম বলেছিলাম অনেক বন্ধুদের নাম বলেছিলাম তার মধ্যে একজন ভিউয়ার্স সত্যি খুব স্পেশাল উনি আমার ওনার নামটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম সত্যি অনেক বড় অপরাধ করেছি আমাকে ক্ষমা করবেন সত্যি মামি মানে আমার ছোট মামি যিনি লুধিয়ানা পাঞ্জাব পাঞ্জাবে থাকেন উনি পাঞ্জাব থেকে আমার ব্লগটা দেখছেন সত্যি ডেইলি আমার ব্লগ দেখছেন আমাকে কমেন্ট করে সত্যি খুব ভালো লাগছে আমার মানে আমি খুব খুশি যে উনি এত দূর থেকে আমার আমার ব্লগ দেখছেন সত্যি থ্যাংক ইউ মামি তুমি এইভাবেই আমার পাশে থেকো আমার ব্লগ দেখে যাও আমাকে সাপোর্ট করে যাও আর আমার একটা বোনের নাম বলবো ও আমার ব্লগ দেখে রেগুলার ও ডোনা ও গুহাটির থেকে দেখছে সত্যি তোমরা আমার পাশে থাকো আর তো বাকি আমার সব বন্ধুরাই আমার পাশে থাকো আমাকে সাপোর্ট করো আর কিছুদিন থেকে না অনেকটাই লেটে রাত্রে ঘুমাই রাত্রে ঘুমাই না বলতে পারো আর দিনেও সকালে দেরিতে উঠি আর খুব অনিয়ম করছি না এক্সারসাইজ করছি না খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো করছি চা খাচ্ছি মানে খুব মাথা যন্ত্রণা করে তাই চা খাই তো কিছুদিন ধরে দু তিন দিন থেকে চা খাচ্ছি চা খেতে খেতে না একটা কথা মনে পড়ল মানে ভাবছি বসে মানে মেয়েদের কি সত্যি কোনো ঘর থাকে আর বিয়ের পরে আমার তো মনে হয় না বিয়ের পর দু বাড়িরই নাম পড়ে যায় বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি মেয়েদের কোথায় বাড়ি থাকে হ্যাঁ যারা আলাদা থাকো যারা একলা থাকো হ্যাঁ ওই মেয়েদের সত্যিই বাড়ি থাকে কিন্তু যারা সবার সাথে থাকো আমার মনে হয় না বাড়ি থাকে ওই মেয়েদের সেই মেয়েদের কোনো বাড়ি থাকে না বাবার বাড়ি শ্বশুর বাড়ি হয়ে যায় বর এদিকে পুজো দিয়ে দিচ্ছে ও পুজো দিয়ে ওর কাজে চলে যাবে তাই আমি পরে স্নান করে পুজো দেব আর দেখো পুজো দিতে দিতেই হনুমানজি চলে এসছে আমাদের বাড়িতে মানে আমাদের বাড়িতে না আমাদের লাগা মানে একদম পাশের বিল্ডিংয়েই এসছে দুজন দুজন হনুমানজি দেখে না হনুমানকে বাপরে এখান থেকে সরেই থাকি আমি আমার ভাইগ্য 
এইভাবে শিলচরে টাউন বাড়িতে মানে খুব কমই দেখা যায় দেখাই যায় না বলতে পারো কিন্তু হঠাৎ চলে আসলো দুইজন দুজন হনুমান হনুমানজিকে দেখে প্রণাম করলাম আর সত্যি খুব ভালো লাগছে দুজনকেই দেখে একসাথে বসে খাচ্ছিল আর সিরিয়ান দেখো কি আনন্দ করছিল দেখে খুব খুশি ও বাবা কটা মাংতি কি কি এটা এটা তিনটা কি বাবা বলে যাবি তো ডাক মাংকি কে ডাক তারপর হনুমানজিকে বিদায় দিয়ে হনুমানজিকে টাটা বলে আবার চলে আসলাম সংসারের কাছে সত্যি মেয়েদের জীবন না বড়ই অদ্ভুত সত্যি মেয়েদের জীবনে মানে কখন যে নিজের ঘর নিজের মানে কি হবে কে জানে সবাই একই বলে বাবার বাড়িতে বেশি দিন থাকলে এই তুই কবে যাবি তোর শ্বশুর বাড়িতে আর শ্বশুর বাড়িতে শত সব সময়ই শ্বশুর বাড়ি শ্বশুর বাড়ি সবাই আসলে বলে শ্বশুর বাড়ি অনেকেই বলে একা থাকাটা খুব কষ্ট একা একা সংসার করাটা খুব কষ্ট একা সব কিছু সামলাতে হয় হ্যাঁ সত্যি একা থাকাটা সত্যি খুব কষ্ট একা একা সব কাজ করতে হবে বাচ্চাকে দেখা ঘর সামলানো সব কিছুই ঠিক আছে জানি না আমার সাথে কে কে সহমত হবে কিন্তু আমার মনে হয় একা থাকতেও কোনো প্রবলেম নেই আর শ্বশুরবাড়ির সবার সাথে জয়েন্টে ফ্যামিলিতে থাকতেও কোনো প্রবলেম হয় না হ্যাঁ যদি মনের শান্তি থাকে জীবনে শান্তি থাকে তবে একা থাকতেও কোনো ভয় নেই আর আবার যদি সবার সাথে মিলেমিশে জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকো তাতেও কোনো প্রবলেম হয় না যদি মনে শান্তি থাকে ঘর সংসারে শান্তি থাকে অনেক কথা বলে ফেললাম তোমাদের সাথে আর এই দিকে আমি আমার কাজগুলোকেও করে নিচ্ছি একটু ঝাড় দিয়ে দিচ্ছি এই খেলনাগুলো না সব সম্রাটেরও আছে কিছু শোপিসও আছে আর এই গোপালের মূর্তিটা না আমার সাদে আমার একটা ফ্রেন্ড সাগরিকা গিফট করেছিল এই মূর্তিটা নিয়ে গেছিলাম আমরা আমার হসপিটালে আমার ডেলিভারির সময় আর এক গোপালকে নিয়ে গেছিলাম আর এসছিও গোপালকে নিয়ে অন্যদিন বলবো পুরো স্টোরিটা আর তারপর এগুলোকে পরিষ্কার করে আমি আবার রান্নাঘরে চলে যাব প্রচুর ধুলো পরে দুদিন পর পর ঝাড় দিতে হয় তবুও ধুলো আর শেষ হয় না এত ধুলো পরে কিন্তু না সম্রাট এইসব খেলনা দিয়ে খেলে আবার রেখে দেয় জায়গায় ও একটাও আজ পর্যন্ত খেলনা এমন হয়নি যে ভা ভেঙ্গে টেঙ্গে রেখে দিয়েছে একদম হয়নি সবগুলো যত্ন করে রেখেছে আর আমিও এইভাবেই ভালোবাসি যত্ন করে রাখা ছোট হোক কম দামি হোক দামি হোক আমার দাম দিয়ে কোনো ম্যাটার করে না আমার শুধুমাত্র একটা জিনিস যাতে সারা জীবন থাকুক এটাই আমি ভালোবাসি আর সত্যি ও খুব যত্নশীল হয়েছে ও পুরো আমার মতোই হয়েছে
অনেকটা বেলা হয়ে গেছিল তাই দেখে একটু সুশিয়ানকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছি আর ওর ভাত খাওয়ানো তো মানে খুব জ্বালাতন ও এইটুখানি খায় আর আমাকে পুরো পাগল না ছায় ভাত তো মানে খুব দেখতে পারে না ও অন্য কিছু খেয়ে নেবে যেমন ও চাউমিন টাউমিন ম্যাগি ট্যাগি দিলে ও খেয়ে নেয় কিন্তু ভাত দু চোখে না তো তারপর ওকে ভাত খাইয়ে আমি আসলাম রান্নাঘরে আর আজকে তো রোববার আর শ্বশুর বাড়িতে রোববার মানে মাটন তো আজকে আবার মাটন করছি আর সাথে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল করছি ওরা মানে আমার শ্বশুর বাড়ির ওরা মুগ ডাল দিয়ে ইলিশ মাছ খায় আর আবার আমার বাপের বাড়িতে মানে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে মসুরি ডাল হবে মুগ ডাল হয় না তো এখানে মুগ ডাল যেহেতু হয় তাই মুগ ডালই করছি আর সাথে একটা মানে স্পেশাল আমার জন্য বলতে পারো হয়তো তোমরা কেউই খাওনি বা অনেকে খেয়েছো জানি না হয়তো ভালো নাও বাসতে পারো দেখতে নাও পারো তবু বলে দিচ্ছি আমার মা আমার জন্য পাঠিয়েছে আমার মাও খায় না হ্যাঁ মা রান্না করে দেয় কিন্তু মা খায় না আমার ছোট বোনও খায় না আমার বাবা আর আমি খুব ভালোবাসি তার জন্যই আমার মা রান্না করে দেয় আর আজকে আমার আমার মা পাঠিয়েছে আমার জন্য কুচিয়া মাছ জানি না কে কে নাম শুনিয়ে শুনেছ বা দেখেছ জানি না কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি এই কুচিয়া মাছটা মানে খুব ভালো রক যারা রক্ত কম যাদের রক্ত কম ওদের জন্য তো খুবই ভালো কুচিয়া মাছ তো কুচিয়া মাছ পুরো মাংসর মতো খেতে হয় পুরো মাংসর মতোই বানানোর স্টাইলটা আলু দিয়ে পেঁয়াজ রসুন আদা দিয়ে গরম মশলা দিয়ে ভালো করে গরম মশলা দিতে হয় তো পুরো মাংসর মতো তাই আজকে আমি মাংস খাব না আমি খাব কুচিয়া মাছের ঝোল আর এই দেখো কুচিয়া মাছটাকে বানিয়েছি পুরো মাংসর মতো একদম অল্পই শুধুমাত্র আমি খাবো তার জন্যই মা পাঠিয়েছে আর এটা আমি একদিনের জায়গা দুদিন বসে খাবো কেন এখানে কেউই খায় না তো আমার জন্য মা পাঠিয়েছে আমিই খাবো দেখো এই কুচিয়া মাছটা এই হয় পুরো মাংসর মতো ছোটো ছোটো পিস করে কেটে এখন আলু দিয়ে আমি বানিয়েছি পুরো মাখা মাখা বানিয়েছি আর এদিকে তো কাজগুলো করছি বাসনও মাছি আর রান্নাও করছি বাসন আরও মানে কি বলবো সমাধি এসে বাসন মেজে যায় কিন্তু ও একবার এসে মাজলে তো হয় না রান্না করতে হয় খেতেও হয় তো প্রচুর বাসন জমে একদিকে রান্না করি একদিকে বাসনও মাজি আগে কখনো না ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল খাইনি এই শ্বশুর বাড়িতেই প্রথম এসে খেয়েছি মুগের ডাল দিয়ে হ্যাঁ এখন ভালোবাসি কিন্তু তবু ওই মুসুরি ডালের মানে ছোটোর থেকে খেয়ে এসছে না একটা টেস্ট মুখে মানে আসেই তো তাই মিস করি তো ঘরে গেলেই ওই মুসুরি ডাল দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা খাওয়া যায় আর তারপর রান্না টান্না করে এখন আমি ঝাড়ু দিয়ে আমি চলে যাব স্নানে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে আজকে কাজও করছি মানে একদম লেট করে একদম ঢিলে কাজ করছি আলসি আমি করছি লেত খোরের মতো কি বলবো তোমাদেরকে এখন স্নান করে আসলাম আজকে ঘরে বড় নেই ও যে সকালে বেরিয়েছে আর ঘরে আসেনি মানে একা একা লাগে যতই শ্বশুর বাড়িতে সবাই থাকো কিন্তু সত্যিই বলছি শ্বশুর বাড়িতে বর যদি থাকে না তো শ্বশুর বাড়িটা খালি লাগে আর বাবার বাড়িতে মা যদি ঘরে থাকে না না মানে মার বাড়ি মানে বাবার বাড়ি লাগে না নিজের বাড়ি পুরো একদম মানে যতই সবাই থাকো মা আর বর দুজনই মানে খুব মানে কি বলবো সব সময় তো কথা বলি না আর বক 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 মা আর বরের সাথেই বেশি করি হ্যাঁ সম্রাটের সাথে তো সারা দিন চিল্লাতে থাকি কিন্তু ও তো ছোট না তার জন্য তো তা আর কারা কারা আমার সাথে একমত হবে যে বর ছাড়া শ্বশুর বাড়ি আর মা ছাড়া বাবার বাড়ি একদম ফাঁকা ফাঁকা লাগে সত্যি একদম ভালো লাগে না আমার সাথে কে কে একমত আছো কমেন্ট করে লিখে দিও সত্যি আমার তোমাদের কমেন্টগুলো পড়তে খুব ভালো লাগে কমেন্ট করো আমার খুব ভালো লাগবে তোমাদের কমেন্ট পেয়ে
आज के एकदम लेतखर मत काजगुलो कर आस्ते आस्ते ढेले ढाला हुए एकदम मान विकेल कर दिए काजगुलो ना एगुलो कर ले चलो ना निजे के ठीक करते आज के बड़ पुजो दिए दिए देखे हमें यो बेलाते आज के पुजो दीची और मैं फाँक ही दीची बोलते पर तो तरपर आ देखो फुलगलो कि सुंदर लगे ना यो बर दिए गए देखो पुजो दीते दीते साढ़े तीनटा बजिए दिए आज के आर कख जे खाव और आज के निजे बेड़े भात खाची मैं अनेक मास पड़े हे तो निजे निजे भात नहीं खाची भलो लगे ना सत्य आजकल ब्लगटा जो भलो लेगे थे और आर कथागुलो जी एक मन छुए थे तो एक लाइक दिए हमार चल के सबसक्राइब कर दे बंधुरा आज यंत आर देखा ठीक रि नटाय नेक्स्ट ब्लगे तुण भलो थेको सुस्थ थेको लाभ यू अल टाटा